so again in this chocolate cream soldier of english literature again we will continue with the same chapter and in the second part of the video ab yahan pe jo blunsley hain abhi tak humne padha tha ki blunsley ne kaha tha ki main gora barud ki jagah pe main battle field mein chocolate le jata hu main wahi le jata hu aur unhone wo kha liya tha ye bhi wo batate hain aage hum log dekhte hain rehna out wrecked yani ki narazgi jatate hue आउट रेक्ट इन हर मोस्ट चेरिस्ड चेरिस्ड यानी पोषित किया हुआ होता है तो चेरिस्ड आइडियल्स ऑफ मैनहुड तो एक आदर्श जो मर्दानगी होती है तो उसमें वो एक रहना की जो फीलिंग है कि वो नाराज़गी जताती है एक जो मर्दानगी वाली जो चीज़ें होती हैं जो ऐसा वो सोचती थी कि एक मर्दानगी के जो आदर्श होते हैं वो चीज़ों जो उसका एक फ्रेम है माइंड का उसमें ब्लंटली का जो कैरेक्टर है वो फिट नहीं हो रहा है वो ये सुनने के बाद वो काफ़ी नाराज़गी जताते हुए कहती चॉकलेट डू यू स्टफ योर पॉकेट्स विथ स्वीट्स क्या तुम अपने अपने सामान के को जो भरते थे पॉकेट्स को वो स्वीट से यानी मीठों से भरते थे लाइक स्कूल बाय एक स्कूल जाने वाले बच्चे की तरह इवन इन द बैट इन द फील्ड यहाँ तक कि जो मैदान होते हैं उसमें भी यानी लड़ाई के मैदान में भी ब्लंसली ग्रीनिंग वो मुस्कुराहट के साथ में बोलता है येस इज इट कम कंटेम्प्टेबल क्या ये अवमान्य अवमानना योग्य है घृणित है या तुच्छ बात है हंगरेली काफ़ी जो कहते हैं हंगरेली भूख वाली जो एक फीलिंग होती है भूख होते हुए आई विश आई हैड सम वो एक बुकड़ की तरह वो बोलता है कि मैं ऐसा आशा करता हूँ मैं सोचता हूँ कि काश मेरे पास और चॉकलेट होते रहना अलाउ मी शी सेल्स अवे स्कॉनफुली टू द चेस्ट ऑफ ड्रावर एंड रिटर्न्स विद द बॉक्स ऑफ कॉन्फेक्शनरी इन हर हैंड उसके बाद रहना कहती मुझे इजाज़त दीजिए वो जाती है वहाँ पर एक तिरस्कार स्कॉनफुली यानी तिरस्कार पूर्वक होता है टू द चेस्ट कपड़े रखने वाली अलमारी की ओर वो थोड़ी तिरस्कार की भावना के साथ हो जाती है एंड रिटर्न विद द कॉन्फेक्शनरी जो उसके बॉक्स है कॉन्फेक्शनरी यानी मिष्ठान का जो बॉक्स है वो लेके अपने हाथ में वो आती है आई एम सॉरी आई हैव इटन दैम ऑल एक्सेप्ट दिस तो वो कहती है सॉरी मैंने और तो खा लिया और बस यही मेरे पास है शी ऑफर्स हेम द बॉक्स उन्होंने उसने बॉक्स उन्हें ऑफर कर दिया ब्लंसली को रेवेन्यूसली यू आर एन एंजल अब यहाँ पे भूखड़पन के साथ में ब्लंटली जो हैं वो कहते हैं कि ब्लंटली जो ब्लंटली जो हैं वो कहते हैं कि तुम ब्लंटली यहाँ पर कहते हैं कि तुम एक एंजल हो एक परी हो ही गैब गोबल्स गोबल्स यानी शब्द करते हुए जल्दी जल्दी खाना मतलब बोलते बोलते वो जल्दी लिखा रहे हैं ही गोबल्स द कंटेंट जो भी वस्तु वो खाते हैं क्रीम्स डिलीशियस क्रीम्स बहुत ही बढ़िया टेस्टी है हीट लुक्स एंक्सियसली काफ़ी वो एंक्सियसली उद्वेग से देखते हैं टू सी वेदर देर आर एनी मोर की और बॉक्स में है चीज़ें यानी देर आर नन अब वहाँ बॉक्स में और कुछ नहीं बची है ही कैन ओनली स्क्रैप सिर्फ वो खुरच सकते हैं बॉक्स को विथ हिस्स फिंगर्स एंड एंड शक दैम और उसे सिर्फ चूस सकते हैं बॉक्स को वेन दैट नॉरिशमेंट जब पोषण जो है वो खत कमज़ोर हो जाता है इज एग्जॉस्टेड ख़त्म हो जाता है कमज़ोर हो जाता है ही एक्सेप्ट द इन एविटेबल तो वो एक्सेप्ट uh, करते हैं अन एवॉडेबल अन एविटेबल का मतलब अन एवॉडेबल विथ पैथेटिक मूड काफ़ी दया के और निराशा वाले गुड ह्यूमर यानी एक अच्छे हास्य जो है हास्य जो हम कहते हैं हास्य के उससे वो इस भावना के साथ में यहाँ पे वो कह रहे हैं एंड सेज विथ ग्रेटफुल इमोशन और एक बहुत ही कृतज्ञ की भावना के साथ में वो काफ़ी थैंकफुल के इमोशन के साथ में वो कहते हैं ब्लेस यू डियर लेडी तुम्हारे वो ब्लेसिंग देते हैं डियर लेडी यू कैन ऑलवेज टेल एन ओल्ड सोल्जर बाय द इनसाइड ऑफ हिज हॉलस्टर एंड कार्टिज बॉक्सेस और वो कहते हैं यू कैन ऑलवेज टेल एन ओल्ड सोल्जर तुम एक पुराने सैनिक को हमेशा कह सकते हो बाय द इनसाइड अंदर से ऑफ हिज होल्स्टर पिस्टॉल दान जो होता है एंड कार्टिज कार्टिज जो होता है कारतूस की बॉक्सेस होती हैं द यंग वन कैरी पिस्टल जो यंग वन होते जो जवान होते पिस्टल कैरी करते हैं एंड कार्टिज कैरी करते हैं द ओल्ड वंस ग्रब्स जो ओल्ड वन है वो ग्रब्स यानी इनफॉर्मल जो फूड होता है उसको कैरी करते हैं थैंक यू ही हैंड्स बैक द बॉक्स वो फिर से वापस बॉक्स जो है वो लेडी को दे देते हैं शी स्नैचेस वो छीन लेती है इट कंटेम्प 
कंटिन्यूसली यानी अवमानना करते हुए एक उस तरीके से वो उसको छीन लेती है फ्रॉम हिम एंड थ्रोज इट अवे और उसे दूर फेंक देती है शी शाइज शी शाइज अगेन एज इफ शी हैड मीन फिर से शर्माती है और वो ऐसा सोचती है इफ शी हैड मीन टू स्ट्राइक यानी प्रहार करना स्ट्राइक हिम अग युग युग यहाँ एक इमोशन है डिस्गस्ट और हॉरर को शो करने के लिए डर को डोंट डू थिंक सो सडनली अचानक से ऐसी कोई चीज़ें मत करो ग्रेसियसली कृपालु कहते हैं या विनीत ग्रेसियस लेडी ग्रेसियस लेडी इट्स मीन टू रिवेंज योर इसका मतलब तुम खुद से बदला ले रही हो बिकॉज आई फ्राइटन यू जस्ट नाउ क्योंकि मैंने तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले डरा दिया रैना लॉफ्टीली कहती है वो फ्राइटेंड मी डरा दिया मुझे डू यू नो सर दैट दो आई एम ओनली अ वुमेन आई थिंक आई एम एट हार्ट एज ब्रेव एज यू वो कहती है कि मैं एक औरत हूँ लेकिन आप जानते हैं सर कि यद्यपि मैं एक औरत हूँ लेकिन मैं अपने आप के बारे में ये सोचती हूँ मैं दिल से उतनी ही मजबूत हूँ बहादुर हूँ जितने कि आप हैं Bluntly, I should think so. मुझे ऐसा सोचना चाहिए You haven't been under fire for थ्री days as I have. तुम आग के नीचे तीन दिनों तक के लिए नहीं रही जैसे कि मैं मैं रहा I can stand for टू days without chewing it much. मैं दो दिनों तक बिना इसे चबा चबाए हुए विदाउट चूइंग इट टू इट मच यानी फोर फॉर टू डेज दो दिनों के लिए यहाँ पे वो कह रहे हैं कि बिना चबाए मैं रह सकता हूँ बट नो मैन कैन इंस्टेंट थ्री डेज लेकिन तीन दिनों तक कोई भी चबाए हुए बिना कुछ चबाए हुए नहीं रह सकता आई एम सो नर्वस एज अ माउस मैं एक चूहा जितना नर्वस होता है वैसे ही मैं नर्वस होता हूँ ही सिट्स डाउन ऑन द ऑटोमन वो ऑटोमन जो है एक फर्नीचर है उसके ऊपर फिर से बैठ जाते हैं एंड टेक्स हिज हैड इन हिज हैंड और अपने सिर को अपने हाथ में ले लेते हैं वुड यू लाइक टू सी मी क्राई क्या तुम मुझे रोता हुआ देखना चाहोगी रैना अलार्म नो रहना जो है वो अलार्म करती नहीं ब्लंटली इफ यू वोड अगर तुम चाहोगे ऑल यू हैव टू डू इज टू स्कॉल्ड मी जस्ट एज इफ आई वेयर अ लिटिल बॉय अगर तुम ऐसा चाहती हो तो तुम्हें सिर्फ यही करना है कि तुम मुझे एक छोटे बच्चे की तरह डांटो एंड यू स्कॉल्ड मी लाइक बॉय एंड यू माई नर्स जैसे कि मेरी एक जो दाई होती है उपचारिका होती है वो मुझे डांटे एक छोटे बच्चे को जैसे उसकी देख करने वाली दाई डांटती वैसे तुम मुझे डांटो अगर तुम मुझे डांटोगे तो मैं जो है मैं रोंगा इफ़ आई वेयर इन कैंप नाउ अगर मैं शिविर में छावनी में भी होता दे हैड प्ले ऑल शॉर्ट ऑफ ट्रिक्स ऑन मी तो सभी तरकीबें वो लोग मेरे ऊपर आजमा चुके थे रहना अ लिटिल मूव आई एम सॉरी थोड़ा सा मूव uh, करते हुए वो कहती है थोड़ा सा उस uh, जगह पे वो कहती है आई एम सॉरी मुझे माफ़ करिए आई वॉन्ट स्कॉल यू मैं आपको नहीं स्कॉल्ड करूँगी टस्ट बाई द सिंपैथी इन हर टोन उसकी बात जो है uh, उसकी टोन में बोलने की जो आवाज़ थी उसमें uh, सिंपैथी दया की भावना झलक रही थी ही रेस्ड ही रेस्ड हिज हेड वो अपना सिर ऊपर उठाता है एंड लुक्स ग्रेटफुली एट हर और काफ़ी ग्रेटफुली वो थैंकफुल हो होने की भावना से उसकी ओर देखता है शी इमिडिएटली ड्रॉज वो पीछे हटती है ड्रॉज बैक एंड सेस स्टिफली और कठोर होकर वो कहती है यू मस्ट एक्सक्यूज मी तुम्हें मुझे एक्सक्यूज करना चाहिए यू आवर सोल्जर आर नॉट लाइक दैट हमारे सोल्जर इस तरीके के नहीं हैं शी मूव्स अवे फ्रॉम द ऑटोमोन से वो उठती है ब्लंटली ओह येस दे आर वो कहता है हाँ वो हैं देर आर ओनली टू शॉर्ट्स ऑफ सोल्जर्स यहाँ सिर्फ शॉर्ट्स दो शॉर्ट्स ऑफ सोल्जर्स वन ओल्ड वंस ओल्ड वंस एंड न्यू वंस एक पुराने और एक नए वन हैव सर्व फॉर फोर्टीन वन हैव सर्व फोर्टीन ईयर्स एक ने चौदह साल अपनी सेवा दी फोर्टीन ईयर्स हाफ ऑफ योर फेलो फेलोज नेवर स्मेल्ट पाउडर बिफोर और तुम्हारे आधे जो लोग हैं फेलोज हैं नेवर स्मेल्ट कभी भी उन्होंने पाउडर नहीं सूंगा इससे पहले वाई हाउ इज इट दैट यू हैव जस्ट बीटेनस ये कैसे हो सकता है कि जैसा कि तुमने अभी हमें मारा है शेर इग्नोरेंस यानी कि पूरी तरीके से कोरा कह सकते हैं कंप्लीट अज्ञानता या जड़ता जो हम कहते हैं पूरी कंप्लीट इग्नोरेंस के साथ में ऑफ द आर्ट ऑफ वर जो कला है लड़ाई की नथिंग एल्स और कुछ नहीं है इंडिग्नेंटली यहाँ पे इंडिग्नेंटली का मतलब एंग्रीली यानी गुस्से से और फीलिंग जो है इंसल्ट की भावना जो होती है वो उसके साथ में यहाँ पे ब्लंटली कहता आई नेवर सो एनी सो अनप्रोफेशनल मैंने कभी भी 
अव्यवसायिक ऐसा कुछ भी कभी भी इससे पहले कभी भी नहीं देखा रहना आयरनिकली यानी यहाँ पे थोड़ा सा कटाक्ष कह सकते हैं सार्कास्टिकली वहाँ पे रहना कहती है ओह वॉज इट अनप्रोफेशनल टू बीट यू क्या तुम्हें मारना अनप्रोफेशनल था ब्लंटली वेल कम वेलकम वेल अच्छा आओ इज इट प्रोफेशनल टू थ्रो अ रेजिमेंट टू कैवेलरी ऑन अ बैटरी ऑफ मशीन गन क्या ये प्रोफेशनल था कि किसी क्या ये व्यवसायिक था कि किसी को एक रेजिमेंट जो है सैन्य दल जो होता है सैनिक के जो दल होते हैं अनुशासन होता है उसकी बात वो करें कि एक रेजिमेंट को ऑफ कैवेलरी यानी जो घुड़सवार सेना होते हैं उनको एक बैटरी मशीन गन की एक बैटरी पर फेंक देना विद द डेड सर्टन जिसपे कि उनकी मौत निश्चित है दैट इफ द गन गो ऑफ कि अगर गन जो है वो चाहती है चलती है नॉट अ हॉर्स एक घोड़ा या मैन जो है विल एवर एवर गेट विद इन फिफ्टी ईयर्स तो वो फिफ्टी ईयर्स फिफ्टी गज की गज तक की जो एरिया है वहाँ तक ऑफ द फायर तो वहाँ तक वो फायर के साथ वो जाएगा यानी कि उसे चोट आएगी आए हाँ वो मर सकता है आई कुडेंट बिलीव माई आईज वेन आई सॉ इट जब मैंने ऐसा देखा तो मैं इसे विश्वास नहीं कर सका रहना ईगरली टर्निंग टू हिम रहना ईगरली काफ़ी बेसब्री सुन की और मूर्ति है एज ऑल हर इंटरसिजम एंड हर ड्रीम्स ऑफ ग्लोरी रश अपने सारे उल्लास के साथ में और जो उसके सपने हैं ग्लोरी रश की महिमा जो है तुरंत जो होती है हड़बड़ी के साथ में बैक ऑन हर फिर अपने और से यहाँ पे डिड यू सी द ग्रेट कैवलरी चार्ज क्या तुमने ग्रेट जो है कैवलरी चार्ज को देखा है अश्वास रोही जो प्रभारी होते हैं ओह टेल मी अबाउट इट उनके बारे में मुझे बताओ डिस्क्राइब इट टू मी उनके बारे में विवरण मुझे दो ऐसा रहना जो है वो पूछती है नाउ वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन द थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो